ஏசிக்கும் டப்புக்கும் துட்டுக்கும் ஃபேனுக்கும் ஏசிக்கும் பைக்குக்கும் காருக்கும் கோல்டுக்கும் கோல்டு கவரிங்கும் வெள்ளிக்கும் பிளாட்டினத்துக்கும் புகழ்ச்சிக்கும் காக்கா பிடிக்கிறதுக்கும் இலவச வேட்டி சிலைக்கும் பட்டு சிலைக்கும் கர்ச்சிஃபில் இருந்து காஞ்சிபுரம் பட்டு வரைக்கும் ஃபேஸ் கிரீம் ஃபேன் ஸ்கிரீம் வரைக்கும் சாதா பொண்ணு வாசன பட்டு வரைக்கும் சாதா சென்ட்ல இருந்து சிங்கப்பூர் சென்ட் வரைக்கும் ஓட்டோன்ல இருந்து ஓடாஃபோன் வரைக்கும் ஹேர் அண்ட் லிப்ஸ்டிக் வரைக்கும் சோப்பில் இருந்து சீப்பு வரைக்கும் மிக்சில இருந்து ஃப்ரிட்ஜ் வரைக்கும் டெய்லர் மிஷின் இருந்து வாஷிங் மிஷின் வரைக்கும் சட்டில இருந்து வடசரி வரைக்கும் நெல் கடந்து நெய்டுபா வரைக்கும் எள்ளுல இருந்து எண்ணட்டின் வரைக்கும் கரக்கர பால்ல இருந்து பாக்கெட் பால் வரைக்கும் ஊதுபத்தில இருந்து கொசுபத்தி வரைக்கும் வெஜிடபிள் பிரியாணி இருந்து சிக்கன் பிரியாணி வரைக்கும் பீர்ல இருந்து பிராந்தி வரைக்கும் ஆம்லெட்ல இருந்து ஆப்பாயில் வரைக்கும் நிலக்கடையில இருந்து பொறிக்கடல வரைக்கும் சீரியல் அழ வைக்கிற ரவுசு கம்ப்யூட்டர் மவுசும் நயன்தாராவில இருந்து நமீதா வரைக்கும் சீரியல் அழ வைக்கிற ரவுசும் கம்ப்யூட்டர் மவுசும் ஜாலிய கட்டிட்டு அப்படியே பலபலான்னு வந்து நின்னுக்குறோம் நாங்க என்ன தலைப்புக்கு பேச வந்திருக்கோம் சொல்றதுக்காக நீங்க நல்ல பட்டு சலைய உடுத்திட்டு வந்தீங்கனா நீங்க எந்த தலைப்பு பேசினாலும் கை தட்டுவளோம் அப்ப தெரியுத உடைக்கு எவ்வளவு மரியாதை இருக்குன்னு இத நான் சொல்லல சங்க காலத்தே ஒரு புலவன் சொன்னா அரையதனில் பஞ்சேனும் பட்டேனும் இருந்தால் அவர் கவிதை நஞ்சேனும் வேம்பேனும் நண்டு சொல்ற கவிதை நஞ்சா இருந்தாலும் சரி வேம்பா இருந்தாலும் சரி ஆனா பட்டு பிதாம்பரத்தோட போய் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கே மவுஸ் தனி அரையதனில் பஞ்சேனும் பட்டேனும் இருந்தால் அவர் கவிதை நஞ்சேனும் வேம்பேனும் நன்று அதனால நீங்க நஞ்சு பேசினாலும் சரி வேம்பு பேசினாலும் சரி நல்லா இருக்கும் ஏன்னா புடவை நல்லா இருக்கு மனிதரை <laughs> போல <laughs> சாரதீஸ்வரியக்கா நாங்களும் விழுவேன் என்று நினைத்தாய் என்ற பாரதியின் வைர வரிகளை முன்னிறுத்தி இந்த ஊர் பொதுமக்கள் அத்தனை பேருக்கு நேர்த்திக்கு ஆரம்பிச்ச பட்டிமன்றம் இன்னைக்கு விடுஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கூட எங்க பேச்சுக்காக மதிச்சு உட்கார்ந்துருக்கீங்களே ஆமா இந்த ஊர் பொதுமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் வணக்கத்தை சொல்லிக்கிட்டு வணக்கம் வணக்கம் எங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் எங்க வணக்கம் வணக்கம் எங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் எங்க அம்மா அப்பா அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி அத்தனை பேருக்கும் வணக்கம் அம்மா அப்பா அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி அத்தனை பேருக்கும் வணக்கம் நாங்க சொல்லுறத கேட்காம சொந்த கதை பேசிக்கிட்டு சிரிக்கிற அக்காவுக்கு வணக்கம் நாங்க சொல்லுறத கேட்காம பொண்ணுங்களை பார்த்துக்கிட்டு சிரிக்கிற பசங்களுக்கு வணக்கம் என்ற அத்தனை பேருக்கு ஒரு வணக்கத்தை சொல்லிக்கிட்டு நடுவர்களே இப்ப யாரும் பட்டிமன்றம் கேட்கறதுக்கு உட்கார்ந்து இருக்கல அப்படியெல்லாம் இருக்கிறவங்களை எல்லாம் அப்படியே ஒண்ணு திரட்டு ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சிருக்கோம் இல்ல ஊர்கதை பேசுறவங்க சைட் அடிக்கிறவங்க ஆமா ஒரு திருவிழா உட்கார்ந்திருந்தா சரி திருவிழா எதுக்குங்க உங்களை பாக்குறதுக்கு தான் அம்பாலை பார்க்க வர சமயத்துல அப்படியே நம்பாலும் இருக்காதா நம்பால என்ன கலர் ட்ரெஸ்ல வந்திருக்கு அதுக்கு மேட்சிங்க நம்ம சட்டையை போட்டிருக்கிறோமா அங்கேயே இருக்குதுல உடையினுடைய முக்கியத்துவம் நடுவர்களை மனித தேவைகளில் எது விஞ்சி நிற்கிறது அதுதான கேள்வி மனித தேவைகளில் எது விஞ்சி நிற்கிறது இதுதான் கேள்வி இதுக்கு உணவுன்னு அந்த அக்கா பேசிட்டு போய் உட்கார்ந்துருக்காங்க உடைன்னு பேசுறதுக்கு நான் வந்திருக்கேன் அக்கா சொன்னாங்க வந்த உடனே ஏதாவது ஒரு கர்ச்சீஃபர் சாப்பிட்டுருக்கலாமே ஏதாவது ஒரு டிஷு பேப்பர் சாப்பிட்டு இருக்கலாமே அதெல்லாம் சாப்பிட முடியும் கேக்குற கேள்வி வேணாமா இப்படியாப்பிடுது கழுத சாப்பிடுது நான் ஏங்க சாப்பிடணும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அம்மா கழுது தலையெழுத்து அது சாப்பிடுது ஆமா நடுவர் அவர்களை இவங்க சொல்ற மாதிரி இட்லி தோசை நீங்க எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா ரவா தோசை பதிமூணு ரெண்டு பார்சல மூணு பார்சல் பன்னெண்டு சாப்பிட்டாரு கணக்குல கரெக்டா இருக்கணும்ல ஆமா இப்படி இதையெல்லாம் வந்து சர்வெண்ட் அங்க உங்களுக்கு குடுத்தாரு இல்ல சாப்பிட்டீங்கல்ல இப்படி இன்னொரு ஹோட்டலுக்கு போறீங்க அங்க வேலை செய்யறவர் உங்களை உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுவாரு இல்ல ஒரு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போறீங்க அங்க சாப்பிடறதுக்கு உங்க சொந்தக்காரவங்க பரிமாறுவாங்கல்ல நான் கேக்குறேன் சாப்பாடு யாரு வேணாலும் போடலாங்க 
சாப்பாடு யார் வேணாலும் சாப்பிடலாங்க சரி உடைக்குன்னு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கு அந்த உடையை உடையவர்கள் மட்டும் தான் வாங்கி தர முடியும் உடையை உடையவர்கள் மட்டும்தான் வாங்கி தர முடியும் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைக்கு ஒரு பையன் கணவனாக இருந்தால் புடவை வாங்கி தரலாம் சரி அண்ணனாக இருந்தால் புடவை வாங்கி தரலாம் சரி தாய் மாமனாக இருந்து சீர் செய்யறதுக்கு புடவை வாங்கி தரலாம் வேற யாராவது புடவை வாங்கி கொடுத்தா என்ன பேசுவாங்க தப்பு இல்லைங்களா நாம பின்பற்றி வந்த அந்த கலாச்சாரம் சமுதாயத்தினுடைய பண்பாடே உடையினுடைய முக்கியத்துவத்தை அழகா சொல்லுதற்கு ஒரு மரியாதை வந்ததுல இருந்து புடவை நல்லா இருக்கு புடவை நல்லா இருக்கு சங்ககால புலவரை எல்லாம் இழுத்தீங்க இப்பதான் தெரியுது புலவர் எதுக்காக புடவையை பத்தி பேசுறீங்க தள்ளுபடி <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 மனித தேவைகள் <laughs> 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 அனுபவிக்கிறேன் <laughs> 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 உனக்குதாண்டிங்க <laughs> 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 ஒண்ணு <laughs> 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 விவகாரமானவங்க தெரியுமா இவனுங்க ஏதாவது நம்மள கேள்வி கேட்டாங்கன்னா வில்லங்க வீடு ஏறி வருதுன்னு அர்த்தம் அக்காங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ரெண்டு சின்ன பசங்களை வச்சு சமாளிக்கிறது ரெண்டு சர்க்கஸ் கம்பெனி வச்சு நடத்துறது ஒண்ணு ஆமா அக்கா அந்த அக்கா அழகா சிரிக்குது அதுதான் உண்மை எங்க பக்கத்து வீட்டு பசங்க எல்லாம் எங்க வீட்டுல டிவி பாக்குறதுக்கு போன தீபாவளிக்கு சன் டிவில ஒரு படம் புது படம் போட்டிருந்தாங்க நடுவர் சரி அந்த புது படத்தை எங்க வீட்டுல பக்கத்துல இருக்கிற குழந்தைங்க எல்லாம் எங்க வீட்டுல உட்காந்து பாத்துட்டு இருந்தாங்க பாத்துட்டு இருந்தப்போ அந்த படத்தை நான் ஏற்கனவே தியேட்டர்ல பாத்துட்டேன் பாத்த உடனே இப்ப இருக்கிற படம் தான் எந்த படங்க ஊருப்படியா குடும்பத்தோட சேர்ந்து உட்காந்து பாக்குற மாதிரி வருதா 
பெத்த பிள்ளைங்களோட சேர்ந்து உட்காந்து அப்பா அம்மா சொந்தங்களோட சேர்ந்து உட்காந்து ஒரு படத்தை பார்க்க முடியுதா முடியல காலம் கெட்டு போய் கிடக்கு அப்படி ஒரு படம் புது படமா போட்டிருந்தான் தீபாவளி சிறப்பு திரைப்படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை நான் ஏற்கனவே தியேட்டர்ல பாத்திருந்தேன் அடுத்ததா ஒரு ஆபாச காட்சி வரப்போகுது அடுத்ததா ஒரு ஆபாச காட்சி வரப்போதே குழந்தைங்க எல்லாம் வளரக்கூடிய குழந்தைங்க இல்லையா பிஞ்சு குழந்தைங்க தவறான விஷயத்துல தெரிஞ்சுக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக பதப்பதைக்குது என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு தெரியல டிவி ஆஃப் பண்ணா அவன் கேவலம் கேவலமா திட்டுவான் அவங்க கிட்ட திட்டும் வாங்க முடியாது அதே மாரி வேற ஏதாவது பண்ணி வெளியில போங்கடா அப்புறமேட் பாத்துக்கலான்னு சொன்னாலும் ஊரே நம்மளுக்கு காரி துப்புற அளவுக்கு ஒரு லுக் விட்டுட்டு போவான் அதையும் தாங்கணுமே அப்படின்றதுனால இவனுங்களை எப்படியாவது டைவெர்ட் பண்ணணுமே அப்படின்னு நினைச்சு என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அடுத்ததா அந்த சீன் வேற வரப்போகுது பட படக்குது இவனுங்களை மாத இந்த அவனுடைய கவனத்தை வேற பக்கம் திருப்பணும்னு தோணுது என்ன பண்றதுனே தெரியல கொஞ்ச நேரம் வச்சு கண்ணு முடிற கண்ணு முடிய பட்டு நீ என் கண்ணு முடிட்டு அவன் பார்த்துட்டான் எப்படி இருக்கிறானுங்க பாத்தீங்களா இந்த சின்ன பசங்க எமனையே தின்னு பலாரம் பண்ணிருவேன் ஆமா நடுவர் அவர்களே இன்னைக்கு வீட்டுல எல்லாமே எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலுமே ரெண்டு வேலை சாப்பிடாம இருந்துக்கலாம் வீட்டுல எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் ரெண்டு வேலை சாப்பிடாம இருந்துக்கலாம் மூணு வேலை சாப்பிடாம இருந்துக்கலாம் அட ஒரு வாரத்துக்கு கஞ்சி சோற குடிச்சு வாழ்ந்துக்கலாம் ஆனா உடைங்கிறது உயிரை விட முக்கியங்க உடைங்கிறது உயிரை விட முக்கியம் அவங்க கேட்டாங்களே இருபத்தி நாலு நாள் மிஞ்சி போனா இருக்கலாம் மஞ்சு நான் சொன்னாரு நாப்பத்தி எட்டு நாள் மிஞ்சி போனா சாப்பிடாம கொள்ளாம இருக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி செய்திகள்ல தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இரோம் ஷர்மிலா மணிப்பூர சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி மணிப்பூர சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி அவங்க அந்த சமூகத்துல அந்த அவங்க ஊர்ல நடந்த ஒரு பிரச்சனைக்காக குரல் கொடுத்தவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பெண்மணி பதினாறு ஆண்டுகள் சாப்பிடாம உண்ணாவிரத போராட்டம் இருந்தாங்க என்ன <laughs> வாழ்க்கை <laughs> 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 